നമസ്കാരം എഴുത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കലാരംഗങ്ങളിലോ ദീർഘകാലം സജീവമായിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ നമുക്ക് പൊതുവേ കുറവാണ് അവരുടെ ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ ഒരുപാട് സൃഷ്ടികൾ ചെയ്യുകയും പിന്നീട് അത്ര തന്നെ സജീവമല്ലാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പൊതുവേ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം പക്ഷേ ഇന്ന് എന്താ പറയുക ഒരു അറുപത് വർഷത്തിലധികം കാലം എഴുത്തിൽ എഴുത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ പ്രതികരിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുകയും നിരന്തരമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് അത് ശരിക്കും നമ്മൾ മലയാളികൾ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു സെക്രട്ടറി സാറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വേദിയിൽ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു സ്വകാര്യമായ സന്തോഷവും കൂടിയാണ് അപ്പം ഇന്ന് എന്താ പറയുക ചുരുങ്ങിയ സമയമാണ് മുപ്പത് മിനിറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം സാറിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകം ഈയിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ പറക്കും സ്ത്രീ എന്ന കഥാസമാഹത്തിൽ ഏഴ് കഥകളാണുള്ളത് അതിൽ ചില കഥകളെയൊക്കെ പരാമർശിച്ച് ഉള്ള സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം എന്ന് വിചാരിക്കും ഒന്ന് ഈ ഇപ്പോൾ എഴുത്തിൽ സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എഴുതിയ വിഷയങ്ങൾ വളരെ വൈവിധ്യമുള്ളതാണ് ഒന്ന് നമുക്കെപ്പോഴും പറ്റുന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ അനുകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം അതല്ലാതെ തീർത്തും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ അതും കാലികമായിട്ടുള്ളതും നമുക്കത് ഇപ്പോൾ പഴയ കഥകളാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എഴുതിയ കഥകൾ പോലെ വായിക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ നെറേറ്റീവ് ടെക്നിക്കിലായാലും ഭാഷയിലായാലും എപ്പോഴും പുതുമ നിലനിർത്തുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം ഞാനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം ഇപ്പം യേശു യേശു ശരിക്കും സെക്രയുടെ കഥകളിൽ ഒരു റെക്കറിങ് ഇമേജാണ് അല്ലെങ്കിൽ തീമാണെന്ന് പറയാം അത്രയധികം എനിക്ക് തോന്നും മലയാളത്തിൽ എന്നല്ല ലോക ഭാഷകളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ യേശുവിനെ അധികരിച്ച് ഇത്രയധികം സൃഷ്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാടുണ്ട് എടുത്തു പറയാൻ ഇപ്പോൾ ഈ കഥാസമാഹാരത്തിലും ഉണ്ട് പിന്നെ യേശുവിൻ്റെ ചില നേരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് യേശുവിൻ്റെ പുലർച്ച മധ്യാഹ്നം സായാഹ്നം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ കഥയിൽ യേശു ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് ആ ഗലീലിയിൽ പ്രഭാതം വിടർന്ന് കാണുമ്പോൾ പൂപോലെ ഒരു പുലരി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് അതുപോലെ ഈ മണ്ണ് കുഴച്ച് ദേഹത്ത് തേച്ച് ഇരിക്കുമ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവർ രാത്രി മറിയയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വഴി തെറ്റി പോകുമ്പോൾ അതൊരു കണക്കിന് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ മറിയം ഈ രാത്രി ഞങ്ങളെ സൽക്കരിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പുരുഷനായിട്ട് കാണുന്നു ഇത് ഈ പറഞ്ഞ യേശുവിന് ഇപ്പം നമ്മൾ പഴയ കഥ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കറിയാം എന്നൊരു കഥ വരുമ്പോൾ അതിൽ യേശുവിൻ്റെ ജനനമാണ് പറയുന്നത് രക്ഷകൻ അവതരിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളെയും കൊല്ലാൻ പറയുന്ന ഒരു സമയത്ത് രക്തത്തിൽ കുതിർന്ന ഒരു പടയാളി ഒരു വേശ്യാലയത്തിലേക്ക് കയറി വരുന്ന അങ്ങനെയാണ് ആ കഥ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊരു വളരെ ശക്തമായ വാചകമുണ്ട് ഒരു രക്ഷകൻ ജനിക്കുന്നത് എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചോരയിൽ ചവിട്ടി നിന്നാണെന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് കണ്ണാടി കാൺമോളവും എന്ന കഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് യൗവനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന യേശുവാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു യേശുവിനെ നമ്മൾ വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് കഥകളിൽ പൊതുവെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വചനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത ദിവ്യാത്ഭുതങ്ങൾ കസാൻ സാക്കീസൊക്കെ അല്ലാതെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നല്ല പക്ഷേ ഇതിൽ യേശുവിൻ്റെ ഒരു ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് കൂടിയാണ് അയാളുടെ കാമനകളുണ്ട് അയാൾ കണ്ണാടി കാണാൻ ഭയക്കുന്നതുണ്ട് യേശു താടിയും മീശയും പഠിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറി അമ്മയുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരു മുഖം എന്നുള്ള ചില മനുഷ്യപരമായ സൂചനകളൊക്കെയുണ്ട് ആ കഥയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു വാചകമുണ്ട് പലസ്തീനിലെ ജനതയ്ക്ക് വെടിമരുന്നിൻ്റെ മണം കൂടിയുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് വാചകവും പലസ്തീനിലെ ഈ വെടിമരുന്നിൻ്റെ മണമായാലും ഒരു രക്ഷകൻ വരുന്നത് അത്രയും കുട്ടികളുടെ ചോരയിൽ ചവിട്ടി നിന്നാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഗാസയിൽ അതാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ ദീർഘദൃഷ്ടി പോലെയാവാം അപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുത്തുകാരനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ശരിക്കും നമുക്കൊരു രക്ഷകൻ വരുമോ ഒരു രക്ഷകൻ വരുമോ ഇത്രയധികം രക്തച്ചൊരിച്ചിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഷാഹിന ഒരു രക്ഷകൻ വരുമെന്ന് അത്തരത്തിലൊന്നും രക്ഷക
പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടില്ല രക്ഷകന് പകരം യഹൂദ സമൂഹത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചത് ഹിറ്റ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രോയർ ഒരു 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 നശീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു 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 മോൺസ്റ്ററായിരുന്നു അവരെ അവരെ അഭിമുഖീകരിച്ചത് യേശു രക്ഷ രക്ഷകനാണെന്ന് പിന്നീട് യേശുവിൻ്റെ ചുറ്റുപാട് ഒരു മതമുണ്ടാക്കിയവരാണ് യേശു രക്ഷകനാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും യേശുവിനെ ഒരു ഐക്കൺ പോലെ ഉയർത്തി പിടിച്ച് അതിൻ്റെ ചുറ്റും അവരുടെ അധികാരവും അവരുടെ സമ്പത്തും ബാക്കി ഇതെല്ലാം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം ഷൈന പറഞ്ഞ പോലെ പലസ്തീൻ ഒരു പലസ് പലസ്തീൻകാരുടെ വിയർപ്പിന് ഒരു ഗന്ധകത്തിൻ്റെ മ മണമുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ടും തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ് പലസ്തീനിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് യേശു ഒരു പലസ്തീൻകാരനായിരുന്നു യഹൂദനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കഥ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇന്ന് ഗാസയിലും ഒക്കെ മരിച്ചു വീഴുന്ന പലസ്തീൻകാരെ പോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു പലസ്തീൻകാരൻ മാത്രമായിരുന്നു യേശു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ചരിത്രം നിരന്തരമായിട്ട് പലതരത്തിൽ നമ്മളെ ചരിത്രം ഒരു കോമാളിയാണ് ചരിത്രം നമ്മളെയും കോമാളിയാക്കുക ഇപ്പം ഹിറ്റ്ലർ അറുപത് ലക്ഷം യഹൂദന്മാരുടെ വംശനാശം നടത്തി ജർമ്മനിയിലും യൂറോപ്പിലൊട്ടാകെയുമായിട്ട് അതേ യഹൂദരാണ് ഇന്ന് അറുപത് ലക്ഷം പലസ്തീനിയൻകാർ പോലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എത്ര അവിടെ ഉള്ളോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്തും മുപ്പതിനായിരം പേരോ ഇരുപത്തയ്യായിരം ആളുകളുള്ള അവർ കൊന്ന് കളഞ്ഞു കൊന്ന് കൊന്ന് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ യാതൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരിടത്തും നമ്മളെ ഇത് ഇത് ഇതുവരെ സംഭവിച്ച ദുരന്തങ്ങളോ അതിൽ നിന്ന് പുസ്തകങ്ങളും വലിയ വലിയ വാളിയങ്ങളായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള പാഠങ്ങളോ ഒന്നും ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകമെമ്പാടും തന്നെ ഒരു തീവ്ര വലതുപക്ഷവും മതവും ഒക്കെ പിടിമുറിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും അതേ ഇപ്പോൾ വലിയൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒരു ഇപ്പം രഹസ്യ പോലീസ് എന്നുള്ളൊരു കഥ വരുമ്പോൾ രഹസ്യ പോലീസ് എന്നുള്ള കഥയിൽ അതായത് ഒരു ഗോപിനാഥൻ നായർ എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷി വേറൊരു ജോസഫ് ജെയിംസ് എന്ന പേരിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി തുർക്കിയിലേക്ക് പോയി രഹസ്യ പോലീസായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് രഹസ്യ പോലീസ് എന്ന കഥയിൽ രഹസ്യ പോലീസ് അപ്പം ഈ വേറൊരു ദേശത്ത് പോകുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് വേറൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് അപ്പം അതിൽ ഈ കഥയിൽ വരുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് കാരണം ഇയാൾ നായരാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലാണ് പോകുന്നത് ഇസ്താൻബുളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അപ്പം ആ കഥയിൽ ഒരു വാചകമാണ് എല്ലാ നായരിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുണ്ട് എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനിയിലും ഒരു നായരുണ്ട് ഇവർ രണ്ടു പേരിലും ഒരു നമ്പൂതിരിയും ഉണ്ടാവാം ഇതെനിക്ക് നമ്മളെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു മിഥ്യാഭിമാനമുണ്ട് ജാതി പറയുമ്പോൾ ഈ എല്ലാവരും പറയും ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഒറിജിനിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കും കാരണം പണ്ടത്തെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ഇപ്പം നായർ ഭർത്താക്കന്മാർ ഒരു നമ്പൂതിരി വരുമ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങി ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അഭിമാനത്തിൻ്റെ കൂടി കാര്യമാണ് ഒരു നമ്പൂതിരിയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അപ്പം ഈ ഇത് വളരെയധികം കൂടി വരികയാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മളൊരു ഒരു ജാതിയോട് അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിനോടുള്ള ഇപ്പം റീസൻ്റായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ബി ജെ പിയുടെ തോറ്റ കാൻഡിഡേറ്റ് എൻ്റെ ഒരു തിരുവനന്തപുരത്ത് ബി ജെ പിയുടെ തോറ്റ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈറലായത് അത് അതിൽ പറയുന്നത് പണ്ട് അവരുടെ ജു വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് വന്നിരുന്നവർക്ക് കുഴി കുത്തി ഭക്ഷണം കൊ അതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മളിപ്പം അധപതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ കേരളീയ മനസ്സിൽ ഉള്ളിൽ പണ്ട് ജാതി ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം നമ്മളൊരിക്കലും ഒരു കാസ്റ്റ്ലെസ് സൊസൈറ്റി ഒന്നും അല്ല പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നവോത്ഥാന നായകന്മാരും ചിന്തകരും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളിത് അത്ര തന്നെ പുറത്ത് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഈ കഥ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കുത്തും കൂടെയല്ലേ ഈ ജാതി എന്ന് പറയും ജാതിയും മതവും എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് ജാതിയും മതവും ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം വിളംബരം എന്ന
നിയമപരമായിട്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ജാതി ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദളിതരോടുണ്ടായിരുന്ന വിവേചന സ്വഭാവം താഴ്ന്ന കൊട്ടേഷൻ മാർക്കിനുള്ളിൽ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരോട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവരോടുള്ള അതെല്ലാം നിയമപരമായിട്ട് നമുക്ക് അബോളിഷ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സംശയമില്ല നിയമപരമായിട്ട് ആർക്കും ഒരു പഴയ താഴ്ന്ന എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനോടും ആ രീതിയിൽ ഒരു വാക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പം എൻ്റെ അമേരിക്കയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അമേരിക്കക്കാരുടെ ഏത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒട്ടനവധി പതിന ഒരു 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 പക്ഷെ ട്രംപിനെ ഇന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മെജോറിറ്റി അമേരിക്കക്കാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാ ഉള്ളിൽ കറുത്ത മനുഷ്യനോടുള്ള ഒരു വെറുപ്പും അവജ്ഞയും എല്ലാം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അത് എളുപ്പത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇതേ സംഭവം ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും മുസ്ലിമിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ ജാതിയുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ ജാതിയുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയ്ക്ക് വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് ത അവർ ആ മതവിഭാഗങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ മതവിഭാഗങ്ങളുടെ പേരുകൾ പറയുന്നില്ല അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ജാതി ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എനിക്കറിയാവുന്ന യാഥാസ്ഥിതികമെന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ കുടുംബങ്ങളിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന ഞാൻ അതിനെ ഒരു കോമൺ ഇതായിട്ട് പറയുന്നില്ല അവിടെ എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരു കല്യാണം ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്പൂതിരിയുടെ വംശത്തിൽ പിറന്നതാണോ എന്ന് ആദ്യമേ ചോദിക്കുകയല്ലെങ്കിലും അവസാനം അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പം നമ്പൂതിരിയുടെ വംശത്തിൽ പിറന്നതാണ് എന്ന് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് ഉടനെ ഒരു അഡീഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ സ്ത്രീധനം അല്പം കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു വഴിയായിട്ട് അതിനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് രക്ഷയില്ല എനിക്ക് തോന്നില്ല ഇതിപ്പം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇന്നും ഈ ജാതിയിൽ മഹത്വമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഹിന്ദുക്ക് ഹിന്ദുവിസത്തിൽ നിന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ അത് ഈ നായർ ഈഴവ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ അവർ രണ്ടുപേരും ഡോമിനൻറ്റ് കാസ്റ്റുകളാണ് ഈ ഡോമിനൻറ്റ് കാസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നടക്കുന്നത് അത് അധികാരത്തിനും പണത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലാണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് അവർ ഒരാൾ ഒരാൾ നായർ ഈഴവനേക്കാളും കുറഞ്ഞതാണെന്ന് ഈഴവൻ എന്ന് പറയ പറച്ചിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വിട്ടുപോയിട്ടില്ല വിട്ടുപോയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇന്ന് പറയാവുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെയോ ഒക്കെ മക്കളുടെ വിവാഹങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാവരും മിശ്ര വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നോ ജാതിയിൽ നിന്നും മതത്തിൽ നിന്നും മാറി കഴിക്കണമെന്നോ ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് മതത്തിൽ നിന്നോ ജാതിയിൽ നിന്നോ വിട്ട് ഒരു വിവാഹം നടക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതൊരു ഇന്നും അതൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അതേസമയം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ ജാതിയുടെ ഈ പ്രജുഡീസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു 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 നെഗറ്റീവ് വിവേചനം ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് അതൊരു നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ നാരായണഗുരു നാരായണഗുരു ഒക്കെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അയ്യങ്കാളിയൊക്കെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ പാറ പോലെ ഒളിച്ച് നി ഉറച്ച് നിൽക്കുന്നവരാണ് അതിനുശേഷം സത്യം പറഞ്ഞാൽ വാസ്തവമായിട്ട് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനം അതിനകത്തൊരു വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു പങ്ക് അതും കഴിഞ്ഞ് നിയമനിർമ്മാണം നടന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള അതൊക്കെ നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗുജറാത്തിൽ വീണ്ടും നിയമം കൊണ്ടുവരാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് മിശ്ര വിവാഹം മുടക്കാനായിരിക്കും കാരണം പ്രേമ വിവാഹമാണെങ്കിൽ പാരൻസിൻ്റെ പെർമിഷൻ വേണം എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഇപ്പം ഈ ജാതിയുടെ പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആളുകൾ കാണുമ്പം സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് എപ്പോഴും ഈ ദ്രാവിഡ ദ്രവീഡിയൻസ് ആണ് അപ്പം അതിലവർക്ക് എല്ലാം ഇപ്പം ഈ എന്താ പറയുക കരുണൻ പൂച്ച എന്ന കഥയിൽ അതൊരു പൂച്ചയുടെ കഥയാണെങ്കിലും കൃത്യം കരുണൻ പൂച്ച എന്ന കഥയിൽ അതൊരു പൂച്ചയിലൂടെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ജാതി ഈ പറഞ്ഞൊരു സവർണ ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അത് പൂച്ചയുടെ ചിന്തയായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അത് പേർഷ്യൻ ഒറിജിൻ ഉള്ള പൂച്ചയാണ് പിന്നെ യു പിയിലെ സവർണ ഐ എ എസ് കുടുംബത്തിൽ പരിപാലിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ജനിച്ചു നന്നു അവിടെ നിന്ന് നളിനി എന്ന ഈ പറയുന്ന സവർണ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ വരുന്നു അപ്പം
പശുവിൻ്റെ അപ്പ കറന്നെടുത്ത ശുദ്ധമായ പാലാണ് ഈ പൂച്ചക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം അവ അങ്ങനെയാണ് അതിനെ വളർത്തുന്നത് അത്രയും ഓമനത്വമുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പേർഷ്യൻ പാരമ്പര്യമുള്ള പൂച്ച തന്നെ കരുതുന്ന അങ്ങനെയാണ് അതൊരു സവർണ പൂച്ചയാണ് അപ്പം അത് അതിന് ചിന്തിക്കാൻ വയ്യ അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു ശൂദ്ര സ്ത്രീയുടെ മടിയിലിരുന്ന് ഈ പാക്കറ്റ് പാല് കുടിക്കുന്നത് ആലോചിക്കാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇറങ്ങി ഈ പൂച്ച ഇറങ്ങി പോകുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഡൽഹിയിലെ ഒരു പരിസരം അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയം എഴുപത്തേഴിലാണ് ആ കഥ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടിയന്തരാവസ്ഥയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി കേസും ഷാ കമ്മീഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് അപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കാണുമ്പോഴും പൂച്ച പറയുന്നത് നല്ല ശുദ്ധമായ പാല് കുടിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയുടെ മുഖമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് മതാമ്മ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം അവരുടെ ഒരു തൊലിനീറൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർ സവർണ ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പോവാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരു ജാതിബോധത്തെ ശരിക്കും കൃത്യമായിട്ടൊരു കൊട്ടുകൊടുത്ത കഥയാണ് കർണൻ പൂച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ആ പൂച്ചയിലൂടെ അത് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് അതില്ലാതെ ഇപ്പം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഇവിടെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് എ ജെ തോമസിനെ പോലെയുള്ളവർ എന്നെ പോലെ തന്നെ പത്തും ഇരുപതും മുപ്പതും കൊല്ലം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ട് നമുക്കുള്ളതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ജാതി ചിന്ത അവിടെയുണ്ട് അവിടെ ഈ ദ്രാവിഡൻ എന്ന് അവിടെ അപ്പോൾ അവിടെ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ അടിസ്ഥാന വിഭജനം ഈ എന്താ പറയേണ്ട ഒരു റേഷ്യൽ വിഭജനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉത്തരേന്ത്യൻ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ആര്യ ദ്രാവിഡ എന്ന് പറയുന്ന ആ വിഭജനം അതും ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ മലയാളികൾ വാസ്തവത്തിൽ തമിഴരവരെ ദ്രാവിഡരായിട്ട് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയത് തമിഴർ സ്വയം ദ്രാവിഡരായിട്ട് കണ്ട് അഭിമാനിക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെ ഞാൻ ഒരു മലയാളിയും ഞാൻ ഒരു ദ്രാവിഡനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിമാനിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഒരു ബുദ്ധിജീവിയും തൻ്റെ ദ്രാവിഡത്വത്തെ പറ്റി ഉറപ്പിച്ചും ശക്തമായിട്ടും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് സവർണ അവർണ ഈ ദ്രാവിഡൻ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ ചെറിയ അപ മലയാളിക്ക് തമിഴരോടുള്ള ഒരു സാധാരണ പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത ഒരു പുച്ഛത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പുറകിൽ ഈ ദ്രാവിഡ അവൻ ദ്രാവിഡനാണ് നമ്മൾ പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന പാണ്ഡ്യാണെന്നാണ് പാണ്ഡ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാണ്ഡ്യ ദേശം എന്ന് മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ പാണ്ഡ്യ ദേശക്കാരനാണെന്ന് മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ പക്ഷെ അത് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഇതിവിടെ കിടക്കുക ഇത് ഇൻഡ്യ ജാതി ഞാൻ എൻ്റെ ആഫ്രിക്കയിലെ യാത്രയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടത് ട്രൈബുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് ജാതി പോലെ എന്തോ ഒന്നുണ്ട് എന്നെനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ അന്നത്തെ ഞാൻ മറന്നുപോയി അതുപോലെ എന്തോ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതൊഴികെ ലോകത്തിൽ ഒരിടത്തും ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയില്ല ജാതി വ്യവസ്ഥയില്ല വർണ്ണ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് പണമുള്ളവർ ഇല്ലാത്തവർ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇതുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നമ്മളുടെ മാത്രം ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു എന്നൊക്കെയുള്ളതിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അത് ചരിത്രകാരുമൊക്കെ വളരെ കോംപ്ലക്സ് നമുക്കിവിടെ അതിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ് ഇന്ന് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അത്ര മാത്രം ഇന്നത്തെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഓരോ മൂവും ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പി അടക്കം ഉള്ളവർ നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ കാസ്റ്റ് ബേസ് സെൻസസ് വേണം എന്നുള്ളതൊരു വലിയൊരു പ്രധാനമായിട്ടൊരു സംഭവമായിട്ട് വന്നല്ലോ അത് ജാതി അബോളിഷ് ചെയ്ത ഒരു ഡെമോക്രസിയിലാണ് കാസ്റ്റ് ബേസ് സെൻസസ് വേണമെന്നുള്ള വീണ്ടും ഉള്ളൊരാവശ്യം വന്നതെന്ന് ഓർക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഇപ്പം അമേരിക്കയുടെയൊക്കെ പോലെയുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര ഡെമോക്രസിയുടെ ആണിക്കല്ലായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഫ്രാറ്റേണിറ്റി തുടങ്ങിയ ചില അടിസ്ഥാന മാനവിക പ്രിൻസിപ്പിൾസാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്നും ഇവിടെ എലക്ഷൻ ജയിക്കണമെങ്കിൽ ജാതിയും മതവുമാണ് ഈ ബിൽഡിങ് ബ്ലോക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തീരുന്നിടം വരെ ഇന്ത്യയുടെ എന്താ പറയേണ്ടത് അതിനൊരു അത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ചിലപ്പം നമ്മൾ പണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ വിദഗ്ധരായി തീർന്നേക്കാം തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് സാംസ്കാരികമായിട്ട് നമ്മൾ ലോകത്തിലെ ഒരു ഒരു ഔന്നത്യം നേടിയ ജനതയായി തീരുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലങ്ങളിൽ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്
ഉള്ളൊരു മാനവികത ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലങ്ങളിൽ ഇവിടെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുമെന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ ഈ മനുസ്മൃതിയോ അല്ലെങ്കിൽ മനു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനെ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുമുള്ളായിരിക്കാം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം ജാതി ആസ് യു വെരി കറക്റ്റ്ലി സെറ്റ് ജാതിയിൽ ജാതിയാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന യാഥാർത്ഥ്യം ഒരു സെക്കൻഡ് ഇതാണ് അമ്പത്കർ എല്ലാ കാലവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നത് ആവർത്തിച്ച് 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 പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അംബേദ്കർ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നും നമ്മൾ ഭരണഘടന തന്നെ എത്ര കാലം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു സംശയത്തിലാണ് അപ്പം ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പം ഭക്തി ഗായകൻ എന്ന കഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഷാജി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഭക്തിഗാനങ്ങൾ പാടുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം അയാൾ വിചാരിക്കുന്നത് അയാളുടെ ഭക്തിഗാനം കേട്ട് ആളുകൾ നന്നാവും അതവരെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ഒരു സദസ്സിൽ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കേൾക്കുകയും ആരോ വന്ന് നമ്മുടെ മതത്തെ അവഹേളിക്കുമ്പോഴാണോ നിങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഈ മുൻപിൽ കൈകൂപ്പി ഭക്തിയോടെ പാതി കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളെ എഴുന്നേറ്റ് ഓടുന്നതും അയാൾ കാണുന്നുണ്ട് പിറ്റേ ദിവസത്തെ പത്രം നോക്കുമ്പം വൃദ്ധരും കുട്ടികളും ഒക്കെ അടക്കം കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതിൽ പ്രതികളായിട്ട് ഈ മുൻപിലിരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ഏറ്റവും ഭക്തിയോടെ ഇരുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഏറ്റവും പവർഫുള്ളായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു സെൻറ്റൻസുമാണ് ഈ മതവിശ്വാസികളുടെ കൊലവിളിയിൽ ഒരു സംഗീതമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഏത് മതക്കാരായാലും അവർ ഈ പറയുന്ന ഈ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് കൊലവിളി നടത്തുമ്പോൾ അവർ ഉരുവിടുന്നത് ദൈവനാമമാണ് അത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ എന്തത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും എല്ലാവരും വിളിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവൻ തന്നെ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദിനം പ്രതി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ടി വിയിൽ കാണുന്ന പല ഇഷ്യൂസാണ് അപ്പം അത് അത്രയും അത്രയും ശക്തമായ ഒരു സെൻറ്റൻസാണ് അതിലൊരു സംഗീതമുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിയാണ് നമ്മൾ ഈ എല്ലാവരും എല്ലാ കൊല്ലവും ഈ പറയുന്ന സമാധാനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് പറയും എല്ലാ മതം മതങ്ങളും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന സമാധാനമാണ് വെള്ളക്കൊടിയാണ് വെള്ളപ്രാവാണെന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അന്തർലീനമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു വയലൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വിളിക്കുന്നതെല്ലാം ദൈവനാമമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഷൈന അതൊരു എത്രയോ കാലമായിട്ട് മതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും അവയ്ക്ക് സാമൂഹികാധികാരം ലഭിക്കുകയും ആ മതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവങ്ങളെ ആളുകൾ വണങ്ങുകയും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ട് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള കെട്ടുകഥകൾ ഉണ്ടാകാനും തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ട് ദൈവനാമത്തിലാണ് ലോകത്തിലേറ്റവും കൂടുതൽ കൊലകൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് അതൊരു ഇറ്റ്സ് എ റെക്കോർഡഡ് ഹിസ്റ്ററിയാണ് അതാരും ആരും അതിനെപ്പറ്റി പറയാറില്ല ഹിന്ദുമത ഹിന്ദുമതം മാത്രമാണ് അതിന് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ക്രിസ്തുമതത്തിൻ്റെയും ഇസ്ലാമിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ ലോകത്തിലേറ്റവും കൂടുതൽ കൊലകൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് ദൈവനാമത്തിലാണ് ഹിന്ദുമതത്തിലേക്ക് അത് ഇപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഹിന്ദുമതത്തിലേക്ക് ആ ദൈവനാമത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് വിളിച്ചിട്ട് അതായത് ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഒരു ലീഡ് ഒരു മുദ്രാവാക്യമായിട്ട് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് വരാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കൊലവിളിയുടെ പാരമ്പര്യം ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് അത് വന്നു അത് പോട്ടെ അത് നമ്മളെ അത് നമ്മുടെ ഭാവി നമ്മുടെ വിധി ഈ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ വിധി എന്നൊക്കെയുള്ള അല്ലാണ്ട് ഇത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫോഴ്സ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ശക്തികൾ ഏതൊക്കെ ശക്തികൾ ചേർന്നാണ് ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആർക്കും അളന്നെടുക്കാനോ വിശകലനം ചെയ്തെടുക്കാനോ പറ്റില്ല അപ്പം അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പക്ഷെ അപ്പോൾ അതിനപ്പുറത്ത് ഈ പ്രശ്നം ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സംഗീതത്തിൻ്റെ എലമെൻ്റ് ഷാഹിനെ ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാനത് എഴുതുമ്പം ഞാൻ പാട്ടിനെ പാട്ടുകളെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് എൻ്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം എനിക്ക് പിടിയിട്ടുള്ളത് ഈ മതങ്ങൾ വളർന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ലിത് ക്രിസ്തു മതത്തിലും ഹിന്ദു മതത്തിലും സംഗീതം വളരെ ശക്തമായിട്ടുണ്ട് ഈ ആരാധന പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിയവയിലേക്ക് ആളുകളെ ആകർഷിക്കാനും അവരെ അതിൽ മുഴുകിപ്പിക്കാനും ഈ രണ്ട് മതങ്ങളും സംഗീതത്തിനെ പാട്ടിനെ ഭജന അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള പിന്നെ ക്രിസ്തു മതത്തിലാണെങ്കിൽ സാംസ് ഒക്കെ പാടുന്നത് പള്ളിക്കിലെ പാട്ടുക
ഈ കൊലവിളികൾക്ക് തന്നെ ഒരു സംഗീതാത്മകത വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ആ കൊലവിളികൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വിളിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അത് ഉച്ചരിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് ഇന്ന് അതൊന്നും ഉച്ചരിക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് കൊലവിളിക്കാർക്ക് മാത്രമേ അത് ഉച്ചരിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ നമുക്കാർക്കും അത് പറയാൻ അവകാശമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇതിൽ സംഗീതമുണ്ട് ഇത് ഈ സംഗീതം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൈശാചിക കൃത്യങ്ങൾ ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊന്നും ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യക്ക് മതത്തിൽ നിന്നും ജാതിയിൽ നിന്നും മോചനം ഇല്ലാത്ത പോലെ തന്നെ മതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മോചനവും ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ മതം അവിടെ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിലും ക്രിസ്തു മതം അത് ഡിസക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയി അത് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞതോടെ ഞാനിതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല രണ്ടാം ലോ ഒന്നും രണ്ട് ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതോടെ വെള്ളക്കാരന് ക്രിസ്തു മതത്തിൻ്റെ ഭീകരമായ പരിമിതികൾ മനസ്സിലായി ഇത് ഈ മതം ആരെയും ഒന്നിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നില്ല സർവനാശത്തിൽ അഭിമുഖീകരിച്ചപ്പോൾ പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എപ്പോഴാണ് അത് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് ഇരിക്കും ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ ഡീകോൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു മതത്തിൻ്റെ ഡീകോൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെയും ഇസ്ലാമിൻ്റെയും ഡീകോൺസ്ട്രക്ഷൻസാണ് ഇനി നമ്മളെ ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കമ്മ്യൂണിസം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അത് കൊണ്ടു തന്ന ഒരുപാട് നവീനമായ ചിന്തകളും ഒക്കെ പറയും പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിസം കാലത്തിനനുസരിച്ച് നവീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു കഥയും കൂടിയാണ് രാജേഷും മറിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അടുത്തടുത്ത് താമസിക്കുന്ന രണ്ട് വീട്ടുകാരാണ് രാജേഷിൻ്റെ ഫാമിലി കുടുംബപരമായിട്ട് മാർക്സ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് മറ്റൊരു കോൺഗ്രസ്സുകാരാണ് പക്ഷേ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ മറിയം മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ആദർശങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു രാജേഷുമായിട്ട് ഒരു പ്രണയമൊക്കെ ഉണ്ട് അവൾ ഡൽഹിയിൽ പഠിക്കാൻ പോയി വന്ന ശേഷം അവൾ പറയുന്നത് നീ വെറും പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിപ്ലവഗാനങ്ങൾ പാടുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണ് ഇതല്ല കാരണം രാജേഷ് ചോദിക്കുന്നുമുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ പിന്നെ പാർട്ടി പ്രവർത്തനം അത്ര ഇല്ല അല്ലേ സ തലസ്ഥാനമായിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിസം ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ചുരുങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സൂചനയും അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവൾ പറയുന്ന ഈ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ നിന്ന് മാറണം ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രണയമായാലും കമ്മ്യൂണിസമായാലും നമുക്കത് മാറി അതിനൊരു പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവൾക്ക് വേറെ പ്രണയമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കമ്മ്യൂണിസത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വിമർശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കഥാപാത്രമാണ് രാജേഷ് ചുവന്ന ഷഡ്ഡിയൊക്കെ ഇട്ട് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ആവശ്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് അയാൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഒരു സഖാവും അതായത് നേതാക്കളായ ഒരു സഖാക്കന്മാരും ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു ബൈക്കിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് മറിയം ഡൽഹിയിലൊക്കെ പഠിച്ചു വന്നുകൊണ്ട് ജീൻസ് ആയിട്ടിട്ടുള്ളത് ബൈക്കിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ രാജേഷ് ചോദിക്കുന്നത് നീ ഇങ്ങനെയാണോ ബൈക്കിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതായത് കാല് രണ്ട് വശത്ത് വിട്ടിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അടുത്ത വാചകമാണ് കഥയുടെ അവസാനം ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ളത് അതായത് കവല എത്താറായി അവിടെ പഴയ കമ്മ്യൂണിസമാണ് കാല് രണ്ടും ഒരു വശത്തേക്കിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഏത് ഏത് ഐഡിയോളജി ആണെങ്കിലും കാലാനുസൃതമായിട്ട് അത് വികസിക്കുകയും നമ്മൾ പുതിയ ചിന്തകൾ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതല്ലേ എന്ന് വളരെ നൈസായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കഥയാണത് നൈസായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല ഇത് വാസ്തവത്തിൽ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസത്തെ പണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്ന പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിളിച്ചിരുന്നു അത്രമാത്രം പോകണ്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇന്നിപ്പോൾ അതാകപ്പാടെ വേറെ ധാരാളം മറ്റനവധി ആയിരം ആയിരം സർക്കംസ്റ്റൻസസ് അതിൻ്റെ ചുറ്റും വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ കം കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കാലത്ത് അത് നമ്മളുടെ
കാല് രണ്ട് വശത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നതിന് പകരം നിനക്ക് ഒരു വശത്ത് ഇട്ടിരുന്നു കൂടെ അപ്പം മറിയ ജെ എൻ യുവിലൊക്കെ പോയി പഠിച്ച് ഒരു വശത്ത് മോട്ടോർ ബൈക്കിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു വശത്തേക്ക് കാല് രണ്ട് വയസ്സ് ഇട്ട് പഠിച്ചതാണ് അപ്പം അത് ഇന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇത് ഇതൊരു എക്സ്ട്രീം കേസാണെന്ന് വെച്ചോളൂ അത് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ കഥ എഴുതിയപ്പം കടത്തി പറഞ്ഞതാണെന്ന് വെച്ചോളൂ പക്ഷേ ഇതിന് ഇതിന് സമാനമായ യാഥാസ്ഥിതിക ചിന്ത ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ബി ജെ പിക്കാരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇവരുടെ എല്ലാം മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പുരുഷൻ്റെ ചിന്ത പുരുഷൻ്റെ മനസ്സിലാണ് ഈ യാഥാസ്ഥിതികത്വം പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഈ യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിന് പുറകിലുള്ളത് അതത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യാനിയെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുസ്ലിമിനെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഹിന്ദുവിനെയും അവരുടെ മതങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിച്ച് അതേ യാഥാസ്ഥിതികത്വം അവർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിലനിർത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം അതിൽ നിന്ന് അവർ മോചനം നേടിയിട്ടില്ല അവർ നേടിയ മോചനം സാമ്പത്തിക സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും വർഗസമരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതിലൂടെയൊക്കെ അവർ മോചനം നേടി അത് ഒരു വലിയ തോതിൽ അവർക്ക് കേരളത്തിൽ അതിനെ അതിനെ ഇഫക്റ്റീവാക്കാനും കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അവരുടെ തലയ്ക്കകത്ത് അവർ ജനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് മതവും ജാതിയും കുത്തിവെച്ചതിൽ നിന്ന് അപൂർവ്വം എല്ലാവരും ഒന്നും ഞാൻ പറയില്ല ഒട്ടനവധി ആളുകളുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെയും കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെയും സോഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെയും ഒക്കെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇത് പോയിട്ടില്ല ബി ജെ പിക്കാരുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ പിന്നെ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം ഇത് പോയിട്ടില്ല അപ്പം ഇത് പാർട്ടി എന്ന് കമ്മ്യൂണിസം ഇത് മനസ്സിലാക്കുമോ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെയോ ഒരു 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 ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ്റെയോ ഭാഗമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിസം ഞങ്ങളും അതുകൊണ്ടാണ് പലരും പലപ്പോഴും ഭയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിൽ വലത്തേക്കുള്ള ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഒരു 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 ഇത് ഉണ്ടായാൽ ചിലപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പോവുക ഇടതുപക്ഷത്ത് നിന്നായിരിക്കും എന്ന് പലരും ഇവിടെ സാധാരണമായിട്ട് എല്ലാവരും ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അവിടെയാണ് ഇത് 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 ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കുരുക്ക് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രാജേഷും മറിയും ആ രീതിയിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മറിയ ഡൽ ഡൽഹിയിൽ പോയി ഒരു പുതിയ കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ ജീവിച്ച് ജെ എൻ യുവിനോടൊക്കെ ചുറ്റുപാടുകളിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പുതിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചിന്തയിൽ അവിടെ പാർട്ടിയും പ്രവർത്തനവും ഇല്ലെങ്കിലും വേറൊരു കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ അവബോധത്തോടെ പുസ്തകം വായിച്ചൊക്കെ വന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ അത് ഇല്ല അപ്പം അവൾക്ക് ഇതൊരു ഈ കമ്മ്യൂണിസത്തെ അവൾ ഒരു സത്യാഗ്രഹ കമ്മ്യൂണിസം മുദ്രാവാക്യ കമ്മ്യൂണിസം എന്നോ മറ്റാണ് വിളിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ സമയപരിമിതി മൂലം നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ ഒരു ഒറ്റൊരു വാചകത്തിൽ നിർത്താം ഇതിൽ പറക്കും സ്ത്രീ എന്ന കഥയിൽ ഒരു വാചകത്തിൽ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യം ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടങ്ങളല്ല ആൾക്കൂട്ടം വലിയ പ്രതിരോധങ്ങളാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ആ കഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഈ ഒരു കാലത്ത് വളരെ പ്രസക്തവുമാണ് ഇപ്പം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു ഒറ്റയ്ക്കുള്ള നടത്തം ചെറിയ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം പക്ഷേ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നമുക്കൊരു കർഷക സമരം മാത്രമേ അങ്ങനെ പറയാനുള്ളൂ അപ്പം വലിയ പോരാട്ടങ്ങളാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഈ കഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ചർച്ചയ്ക്ക് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നിർത്തുന്നു നന്ദി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ് വണ്ടർഫുൾ ഡിസ്കഷൻ